Hujambo na karibu katika makala yetu ya michezo ya mshike mshike viwanjani jina langu ni Omar Katanga. Kikosi cha timu ya soka ya Tanzania Taifa Stars kimewasili salama Burundi tayari kwa mchezo wa kufuzo kombe la dunia mwaka 2022 dhidi ya nchi hiyo hapo kesho. Mchezo utachezwa kwenye uwanja wa mashujaa uliopo mjini Bujumbura unaoingiza mashabiki 1030 na leo jioni Taifa Stars imefanya mazoezi katika uwanja huo. Muda mfupi baada ya kutua Burundi, kocha wa Taifa Stars Etienne Ndairagije pamoja na beki Erasto Nyoni wamezungumzia mchezo huo wakiahidi kujituma na kupata ushindi. Tunashukuru kwa vijana wote wamefika na hali iko vizuri. Tunaenda kachini tu kumalizie maandalizi ya mwisho mwisho kuongezea nguvu ili tuhakikishe kuwa tuna tunafuzu hii tugao. Uh, kwanza napenda kushukuru Mwenyezi Mungu, tumesafiri salama, tumeweza kufika salama. Lakini mechi haitakuwa rahisi, mechi itakuwa ngumu kwa sababu tunajuana sisi Tanzania na Burundi. Pia mara nyingi sana tunakutana katika mashindano mbalimbali. Mechi itakuwa itakuwa ngumu sana. Lakini tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia ili tuweze kupata matokeo mazuri. Kila la heri Taifa Stars. Kocha wa zamani wa Mbeya City Mrundi Ramadhani Swanzurimo ametoa maoni yake kuelekea mchezo wa kesho wa kuonea kufuzwa kwa shiriki kombe la dunia kati ya Tanzania dhidi ya Burundi. Swanzurimo amesema mchezo huo utakuwa mzuri na mgumu kwa timu zote mbili kwa kuwa timu hizo zinafahamiana vyema kwa kuwa zote zinatoka katika ukanda mmoja. E, nasikia faraja sana kuona ndugu zangu wa Tanzania hapa Burundi lakini hapa wamekuja kikazi. Unajua ule udugu wetu wa Tanzania na Burundi ni kitu kingine na hapa tunakuja kwenye mashindano. E, itakuwa mpira mgumu unajua kama Burundi imetoka kwenye Afcon, Tanzania imetoka kwenye Afcon. Watu wametoka wamejuana na wametoka na sura ambaye haikuwa nzuri sana kwenye Afcon. Nategemea kama itakuwa mchezo mzuri, ukijiangalia kama hali ya hewa haitakuwa geni sana kwa Tanzania. Hakuna mwalimu wa Burundi wa Tanzania. Yaani nakutana kama ni savile timu zinacheza nyumbani. Na savile timu zimekutania Arusha zimebadili mkoa tu lakini timu zote ni, ni wandugu na nene lakini utakuwa mchezo mgumu sana. Kuelekea mchezo huo wa kutafuta tiketi ya kufuzo kombe la dunia Qatar 2022 kati ya timu ya Tanzania Taifa Stars dhidi ya Burundi hapo kesho mchambuzi wa soka nchini Ali Mayai amechambua mchezo huo na kusema malengo ya timu zote ni kuingia katika makundi kitu ambacho kitakuwa ndio mwanzo rasmi wa kuanza kusaka tiketi ya kwenda Qatar mwaka 2022. Mechi na Burundi ni mechi ngumu. Ni mechi ngumu kwa sababu kwanza ni qualification ya kuingia kuingia kwenye World Cup Qatar 2022. Na ni hatua moja tukitoka kwenye hatua hiyo tunaingia kwenye hatua ya makundi. Tutoka kwenye hatua ya makundi eh, kuna ile kumi bora zile ambazo kila kundi itatoka timu moja ndio kuingia kwa ajili ya kupata zile timu tano. Kwa hiyo eh, mafanikio kwa timu zote ukituangalia uh, sisi Tanzania na hata Burundi malengo yao walishazungumza na sema lengo letu kuyazungumza kwamba katika World Cup qualification tukifanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi itakuwa ni mafanikio makubwa. Kwa hiyo hata Burundi nao pia target yao ni hiyo kuhakikisha kwamba wanaingia kwenye hatua ya makundi hata kama hawata qualify kwenye World Cup lakini ile kuingia tu kwenye hatua ya makundi ni moja kati ya achievement kubwa ambao wao pia wameizungumza na sisi pia ndio malengo yetu. Kwa hiyo ukiangalia kwa mtazamo huo, unaona hapana shaka mechi ya Burundi wao kwa sababu wanacheza mechi ya kwanza nyumbani kwao wataingia na approach ya kuweza kupata ushindi. Ah kitu ambacho nakumbuka na kumbuka Burundi wa shakotoa sisi ilikuwa ni 98 mwishoni walishaje kutondoa kwenye mashindano hii ya wakati ule mataifa ya Afrika. Tulitoka kutoka hapa katika uwanja taifa tulitoka Sare lakini tukaenda kwao Bujumbura na kumbuka tena mwalimu alikuwa anatufundisha alikuwa eh, Hafid Badru mwalimu kutoka Zanzibar na tukachezwa pale katikati 4 na 5 na 6 nilikuwa mimi Idimoshi pamoja na Parojoni Masanja nakumbuka alitufunga goli e, dakika za mwisho nafikiri kwa dakika 89 tisa dakika 90 alitufunga e, mchambuliaji mmoja aitwa Mbui Jean Marie wakati yule alikuwa ndo mshambuliaji ambaye anafunga sana magoli sasa tuliweza kumlinda kwa dakika zote lakini tulifanya one mistake dakika takriban dakika 90 akafanikiwa kuweza kutumia nafasi akatufunga goli moja kati ya mechi ambayo mimi naikumbua kwa sababu tuliumia dakika za mwisho wakati tulikuwa tunaelekea kwenye penalty shootout Heri Taifa Stars yapo kesho. Kikosi cha Yanga kinatarajiwa kuondoka kesho kuelekea mkoani Mwanza kuweka kambi ya kujiandana mchezo wa Ligi ya Mabingwa ya barani Afrika watakocheza dhidi ya Zesco United mchezo ambao utachezwa Septemba 14 mwaka huu. Kocha mkuu wa timu ya Yanga Mwinyi Zahera amesema hana hofu na Zesco. Licha kuwa kocha wa wao ni George Rwandamina ana uzoefu wa soka la Tanzania. Mwenzetu Masuli Lihenye anaundana wa taarifa hii. Tu 
Nyuma yangu ni kikosi cha Young Africans kikiendelea na maandalizi ya kujiandaa na mchezo wa Ligi ya Mabingwa Baran Africa Cup dhidi ya Zesco United ambapo mchezo huo unatarajiwa kuchezwa kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam Septemba 14 mwaka huu. Tumepata fursa ya kuzungumza na kocha mkuu kikosi hiki Mwinyi Zahera amesema kikosi chake kipo tayari kuwakabili Zesco na dhumuni lao kubwa la mashindano haya kwa mwaka huu ni kwenda katika hatua ya makundi Mandalizi naendelea vizuri. Jeshi mnaona wachezaji wote wako hapa. Isipokuwa wachezaji wenye wanaenda ma timu ya taifa, wanaenda ma timu ya wa taifa, wanaenda Kenya, wanaenda Rwanda na wale walienda timu ya taifa ya Tanzania. Sino wengine wote isipokuwa kule iko pale nani? Isa. Mwenye aliumia, aliumia, aliumia tokea Botswana. Mesino mambo yote program yetu tukia tulimaliza tulimaliza mechi ya ruvu shooting ha, programu yetu iko ya kujipanga kujitayarisha sasa kwa a, mechi ya Zesco hapa kocha Mwinyi Zahera anamzungumzia aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi cha Yanga miaka michache iliyopita Joji Luanda Mina e, Warangamina Mina anakuja sasa hapa mimi kwangu mimi anakuja sasa mgeni haiko asema anafahamia Yanga afahamie Yanga kwa kitu chochote sijui mambo mengine ya chini ya nyuma kama anafahamia gisi walikuwa nafana Yanga eh mimiye ile mambo ya chini sijui me najua kama sisi Yanga tunajitandaa kwa kufanya namna yote tuingie group stage kwa upande wake daktari Bavu, daktari wa Yanga amezungumzia hali ya kikosi cha Yanga kuelekea katika maandalizi ya mchezo wa Zesco United. Wachezaji wote wana afya na isipokuwa wachezaji wawili. Kuna mchezaji boxer ambaye kama unakumbuka alihumia. Sasa hivi ameendelea na matibabu yupo katika rehabilitation program kwa sababu ameshapona. Lakini kuna mchezaji anaitwa Isa Biligimana, yeye alihumia juzi hapa hapa kwenye mazoezi kwa hiyo yeye ameanza matibabu na siwezi kusema labda pengine atarudi katika mazoezi baada muda gani kwa sababu ndio kwanza ameanza jana hayo ndio maneno ya kocha mkuu wa kikosi hiki Mwinyi Zahera pamoja na daktari wa Yanga daktari Edward Bav kuelekea katika maandalizi ya mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika Cup dhidi ya Zesco United jina langu ni Masudi Lihenye wa Azam Sports Timu ya taifa ya vijana chini ya umri miaka 20 Ngorongoro Hills leo imeanza rasmi kambi ya kujiandaa na mashindano ya Sekafa kwa wachezaji wenye umri kama huu ambao watafanyika Kenya kuanzia Septemba 15 mwaka huu. Kambi hiyo iliyopo Chamazi huku timu ikitumia uwanja wa Azam Complex kwa mazoezi ina jumla ya wachezaji 35 ambao kocha wake mkuu Zuberi Katwila amesema wanatarajia kupunguza wachezaji hadi wabaki idadi wale wanaohitajika lakini kwanza akizungumzia kile alichokifanya katika siku za kwanza kubwa ni kuwajumuisha kwanza katika kikosi na kuangalia mwendelezo wao na nini timu inahitaji kwa ajili ya mashindano hayo nafikiri kutakuwa na mchujo ambao kwa huo mchujo hatuchuji kama mtu ana uwezo au ana kiwango lakini kikubwa tu ni kuangalia mtu gani ambaye kuwa anaweza kutuwakilisha katika mashindano kutakuwa na uzito wa mashindano yenyewe sababu wenzetu watu jua wamejiandaje na unajua mashindano yote lazima uwe na malengo ya kufanya vizuri kwa hiyo kikubwa tu tutaweka mchujo huo ili wabaki wachezaji 22 kwa maana shirikisho alivotaka ile ambayo kwaweza kuwagalamia mchujo utaanza baada ya siku ngapi kuanzia leo siku ya kwanza ya kambi nafikiri baada ya kama siku tatu hivi au nne naweza tukafanya mchujo ili kubaki na muda wa kutengeneza timu ambayo kuwa itakuwa iko tayari ilipate muda wa kudrill na wale watu ambao kwa tabaki nao uh, hadi sasa hujatangaza na udha kikosi hiki nani unazingatia nini kwamba unasubiri wa mchujo ufanyike au utatangaza hivi kabuni au unaweza kutangaza saa hizi kwamba naudha nani Uh, kwa sababu leo tumefanya mazoezi la like, hatukua na muda wa kukutana kwa sababu watu wameingia kambini wengine wameingia leo kwa hiyo hatukupata muda kukaa pamoja lakini siku mbili hizi hizi kwa hiyo kesho tutamtangaza naoza kwa nini naoza unatarajia kumpata kwa kupiga kura kwa wachezaji au tayari unaye kichwani hapana uh, naoza uwezi kupiga kura inategemea utaratibu wako utatumia lakini wapo wachezaji ambao kuwa hapo katika hizi timu za under 20 kwa muda mrefu wale wanaweza kaongoza wenzao baadhi ya wachezaji wa timu hiyo wamesema wao wanafahamiana na hivyo watatumia kufahamiana kwao ili kuweza kupata matokeo mazuri Tanzania katika mashindano hayo. Mimi naomba tu Tanzania watunge mkono kama vile walivyokuwa natunga kipindi cha nyuma pia naomba waiunge mkono timu yetu ya taifa kubwa ili kuweza kufanya vizuri kwa sababu wakiweza kufanya vizuri wao basi ni inakuwa ni nzuri kwetu kwa sisi vijana nao kuwa tunaweza tukafanya vizuri zaidi na zaidi katika mashindano haya kwa sababu sasa hivi ukiangalia nchi yetu inafahamika zaidi kwa sababu imetoka kwenye mashindano makubwa ya Afcon under 17 imetoka mashindano makubwa ya senior team kwa hiyo 
mimi naomba tu Tanzania watupe support ili kuweza kufanya vizuri zaidi. Kwa sababu kwanza wengi sasa hivi wana uzoefu kila mchezaji hapa katika klabu yake anapata nafasi japokuwa sio kwa asilimia mia lakini asilimia kubwa wengi vijana sasa hivi wanapata nafasi kwa kila mtu ana uzoefu na nadhani kwa tunapoenda kwa tutafanya vizuri kwa sababu wengi tunajuana na tatizo kwa uzoefu katika mashindano. Tunakutana kila mmoja kwenye timu yake tunapokutana tunaona kila mtu performance yake. Kwa hiyo tuna imani kwa umoja huu tuliokutana mwalimu aliweza kuita kuna kitu tutafanya. Timu hiyo inatarajiwa kuondoka hapa nchini Septemba 13 kuelekea katika mashindano hayo. Kila laheri Ngorongoro Heroes katika mashindano hayo basi mtazamaji tupate mapumziko mafupi baada ya kutarajia tena kuendelea na mshike mshike viwanjani. Na mtazamaji tumerejea tena katika mshike mshike viwanjani bado kuna jina langu ni Omar Katanga. Uamuzi wa soka kutoka sehemu mbalimbali hapa nchini leo umefanya mafunzo ya mchezo huo katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Mafunzo hayo yameendeshwa na mwamuzi wa zamani Leslie Liunda ambaye amesema anafanya mafunzo hayo kwa waamuzi wa madaraja tofauti hapa nchini ambapo lengo kuu ni kupata waamuzi bora utakaochezesha soka kimataifa. Tunataka kutambua waamuzi wote katika kila kona na kwa wengine wanaotakiwa kupandisha madaraja wapandisha madaraja na katika zoezi hilo vile vile tukikidhi mahitaji ambayo CAF na FIFA wanahitaji kwamba katika kila nchi lazima kuwe na kategori za waamuzi yani makundi ya waamuzi tuwe na kundi lile la FIFA tuwe na kundi linalofuatia badala ya FIFA ambao kundi la kwanza tuwe na kundi la pili tuwe na kundi la tatu la nne mpaka la tano manake nini manake katika makundi yetu tutakayokuwa tumepanga namna hivyo ina maana lile kundi la kwanza la FIFA pamoja na wale watakaokuwa kundi la kwanza ndani yao tunatoa waamuzi wanaochezesha ligi daraja la kwanza au ligi ya Premier League kwa idadi ambayo eh, shirikisho itahitaji kwa hiyo watakaobakia watakuwa wanakuwa reserve au wanakuja kuchezesha ligi daraja la kwanza baada ya pale tuna kundi ili ambalo leo hii tunalo kundi la pili na lenyewe litatoa waamuzi ambao wanachezesha ligi daraja la kwanza, ligi daraja la pili, mashindano mengine ambayo yanatambulika na federation. Baada ya pale tutakwenda na grupu la tatu, la nne na la tano. Benchi la fundi la Ndanda Sports Club limeanza kufanyia marekebisho kasoro zilizojitokeza kwenye mechi ya kwanza ya VPL waliopoteza dhidi ya Namungo FC huku ukiahidi kurejesha furaha kwa mashabiki wao. John Kasembe ana ripoti kutoka Mtwara. Mwezi yake timu ya Ndanda Sports Club imebainisha mikakati hiyo ambayo msemaji wa timu hiyo amewakumbusha mashabiki mikakati ya timu yao cha msingi kabisa bado unaendelea kusisitiza tuna timu bora sana tuna timu bora sana kilichotokea tumakosa tumatokeo na ni kawaida kwenye mchezo wa mpira miguu tunaamini kilichotokea mechi dhidi ya Namungo hakitatokea kwenye mechi ambazo ziko mbele yetu target ni kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye mechi zote ili tuweze e, kuingia kwenye tano bora kama ambavyo ipo adhima yetu. Jambo kubwa kwa Namtwara kuendelea kuunga mkono timu yao, waipe support team, waendelee kuipa support, waendelee kwa kwa shabikia team. Mimi naamini kwamba kuanzia tarehe 15 furaha ya matokeo itarejea kwa Namtwara. Mazoezi yanaendelea vizuri kama unavyoona. Kwa hiyo mechi iliyopita tumepoteza ndio maana tunafanya marekebisho yale makosa ambayo yalitokea kwenye mchezo uliopita. Tulichelewa kwenye pre-season maana yake sasa ndio tunafanya recovery kwenye hizi yale maeneo ambayo tulichelewa ndio tunafanya vile vitu ambavyo tulivikosa kwenye pre-season na no, unaona kuna vitu tunaendelea kuelekeza kwa hiyo hii imetusaidia sana sisi tunashukuru kwa hili gepo ambalo tumelipata ni katika viwanja vya TTC walimu mkoani Mtwara Ndanda FC wakiwa wanaendelea na mazoezi yao licha ya kwamba ligi imesimama kwa zaidi ya wiki mbili bado timu hii ikiwa inaendelea na mazoezi yao kama tulivyomsikia eh, kocha msaidizi wa timu ya Ndanda FC wiki hizi mbili wanafanya mazoezi kufidia kuchelewa kwa kuingia kambini Ndanda FC wanatarajia kucheza mechi yao ya pili nyumbani na timu ya Mwadui kutoka mkoa ni Shinyanga. Kutoka hapa mimi ni John Kasembe wa Azam Sports. Kocha mpya wa Alliance FC Habibu Kondo ameridhishwa na mwenendo wa wachezaji katika kupokea mbinu mpya huku akiendelea kufanyia marekebisho mapungufu yaliyogarimu timu katika mchezo wa kwanza wa VPL dhidi ya Mbao FC. Taarifa zaidi na Innocent Aloysi kutoka Mwanza. Hii ni katika kipindi cha takriban juma moja tangu kutimuliwa kwa kocha Athman Bilali na kikosi cha Alliance kukabidhiwa kwa Habibu Kondo. Mazoezi ya marekebisho ya kasoro kadhaa yanaendelea. 
na angalia mapungufu ya timu yangu na ndicho ninachokifanya sasa hivi kuweza kurekebisha kile ambacho nimekiona na kuwajezea kitu kingine ambacho kitatusaidia kwenda mbele. Mpaka sasa hivi kiukweli wana wamenipa matumaini sana. Anaona wako sharp sana kupokea kile ambacho tunawatunawapelekea. Tulifanya mazoezi kama siku tano hivi tukacheza tu ya kwanza hapa na toto matishi kidogo imeonesha mwelekeo lakini bado hatujakaa vizuri sana kwa Habibu Kondo anaamini wajibikaji wa pamoja ndani na nje ya uwanja ndio siraha ya kufikia malengo kikubwa commitment ndio hicho kitu ambacho naangaikana nao lazima wajue kabisa kwamba katika kazi yako lazima wajibikaji 100% ndio kitu ambacho kinaweza kufanya kupata matokeo na mchezo wa mpira kwa sababu ni timu basi tushirikiane kuanzia kwenye mafans wa team management mpaka technical bench na kwa wachezaji kwa hiyo watupe support sisi ndio tupo kiwanjani na wao watupe support ya nje ambayo itakuwa ni kitu kikubwa sana upande wetu sisi na wao kama atawajibika asilimia moja basi tutapata matokeo kila mechi lakini wachezaji wanasema nini kuhusu mabadiliko ya walimu na tofauti zao kwenye mbinu za mchezo Mwalimu huwezi kumjaji kwa mechi moja mwalimu yule aliondoka mzuri na pia ni mzuri walimu wote hawatofautiani Sema tu siku wetu sisi wachezaji na moyo na moyo wa kujitoa maana huu mpira pasipokuwa na moyo amweze kufanya kitu kizuri Klabu ya Alliance inatarajia kushuka dimbani katika mchezo wake wa pili wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Kagera Sugar kwenye uwanja wa Nyamagana jijini hapa Septemba 15 Huku ikiwa na kumbukumbu ya kutoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Mbao FC kwenye mchezo wa ufunguzi wa ligi kuu. Innocent Alois, Azam Sports Mwanza. Kikosi cha biashara United cha Mara kimeanza rasmi mazoezi ya kujiandaa na mchezo wa ligi kuu Tanzania bara watakaocheza dhidi ya Mbao FC ya Mwanza katika uwanja wa CCM Kirumba Septemba 14. Meneja wa timu hiyo ni Omar Hamisi amesema tayari walimu wa timu hiyo wameanza program maalum katika kuhakikisha kikosi hicho kinakuwa bora na kutoa ushindani dhidi ya wapinzani wao kwenye ligi. Tumekuwa na program ya mazoezi katika awamu kama tatu. Kwa hiyo tulikuwa tuna awamu ya kwanza ambayo tumeimaliza leo tulikuwa tuna mazoezi ya beach kuanzia tulikuwa tunafanya kama masaa mawili hii yote ni kutafuta fitness kutafuta kidogo wepesi hali kadhalika kwenye programu nyingine inayofuata tunaenda gym baada ya gym tutakuwa tunamalizia kwenye uwanja kwa ajili ya kutafuta sasa combination na mambo mengine ya kiufundi ambayo walimu wanakuwa wameandaa kwa ajili ya kulenga mechi yetu ya tarehe 14 dhidi ya Mbao Mwanza. Kulingana na makosa ambayo yamejitokeza mechi ya kwanza na ndio ambayo benchi la ufundi likiongozwa na kocha Amri Said ambaye ni kocha mkuu wanajaribu kuyafanyia kazi kuhakikisha mechi yetu na Mbao ushindi unapatikana. Hali wachezaji kwa sasa zinaendelea vizuri isipokuwa wachezaji wawili tu Victor Angai na Joseph Kimwaga lakini nao kwa sasa wameanza kutraini mazoezi mepesi mepesi na kiujumla wanaendelea na majumla ya shule za sekondari kumi zinazomilikiwa na jeshi la wananchi Tanzania zimekutana mkoani Morogoro katika shule ya Kizuka kwa ajili ya mashindano ya michezo mbalimbali ikiwemo mbali, soka, mpira wa pete, kikapu na riadha ambapo zaidi ya wachezaji 500 watashiriki michezo hiyo yenye lengo la kukuza na kuendeleza vipaji kwa vijana. Mkuu wa shule ya jeshi ya Kizuka ambaye pia ndiye mwenyekiti wa mashindano hayo kwa shule za sekondari, kwa shule za kijeshi hapa nchini Kanali George Mwashinga amesema lengo kuu la kukusanya shule hizo kumi za kijeshi nchini ni kuendeleza na kukuza vipaji kwa vijana. Lengo la michezo hii kwanza kabisa ni kuwakutanisha wakuu wa shule zinazomilikiwa na jeshi la wananchi Tanzania katika kujadili mambo mbalimbali yanayohusu shule zetu na hasa changamoto za kuongeza ufaulu wa shule. Lakini pia ni kuwakutanisha walimu kwa walimu nao wabadilishane ma ma uzoefu lakini sio uzoefu tu lakini namna gani kukabiliana na hili wimbi linalotokana na utandawazi hasa kwa nizamu za vijana wetu na hasa hasa kuwakutanisha vijana kwa sababu vijana hawa wanatoka shule kumi za jeshi la wananchi wa Tanzania lakini pia vijana hawa wanatoka Tanzania nzima pamoja na uwingi wao kuwa zaidi ya tano kutokana na kwamba shule zetu tayari zilishajiwekea mikakati ya nizamu haitusumbui sana katika kuwasimamia kinizamu 
Na mtazamaji kijueni leo tupo na Geoffrey Moshiuya ambaye anakiri kuwa matikiti maji ya Uturuki ni mazuri na matamu zaidi kuliko matikiti maji ya Tanzania. Moshiuya ametoa ushahidi kuwa matikiti hayo yalimpagawisha zaidi beki wa zamani wa Yanga Oscar Joshua ambaye alikuwa akiazoa kwa wingi na kwenda nayo chumbani kuyatafuna kutokana na ubora wake. Mbako fikia hapo tuseme kwa mba tunala ziyari Kwa matikiti kibao 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 matikiti 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 Kwa matikiti kama jezi ya siyo. Na mpaka kufikia hapo tusema tunula ziyada katika makala haya ya michezo ya mshike mshike vionjane. Kwa muda oto umekuwa nami, jina langu ni Omari Katanga. Hadi wakati mungine, usiku mba.